hali gani na karibu kwenye mshike mshike viwanjani yes ikiwa leo ni mei 23 2020 sawa kabisa na tarehe moja mwezi Shawwal mwaka 1441 hijiria Eid al fitri kwa waislamu wote ambao wamemaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani karibu kwenye mshike mshike viwanjani hii leo tuna mengi kwenye kipindi hiki lakini kubwa kabisa tukitupia macho uh, timu ya Coastal Union wa Gos- wakaya na kwenda kuangalia kiundani kabisa safari ya timu ya Coastal Union kutoka round ya kwanza ya VPL hadi round ya 28 ambapo timu hiyo imecheza mechi 29 kuidadavua mechi hiyo uh, kuidadavua timu hiyo tutakwenda kuwasikiliza viongozi wachezaji na wadau mbali mbali wa Coastal Union lakini kwa hapa studio nitakuwa na wachambuzi wangu Rashid Hamis ukipenda muite chidi lakini pia niko na Jesse Mukami. Bwana wazee mambo vipi? Shukrani. Eh. Eh, bwana Ramadhani imeisha mzimu zangu. Da, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Yeah. Eh. Eh, tumesisitiziwa kwamba tunapomaliza Ramadhani tusherekee lakini mm. kwa sisi waumi ni wa kweli tunakuwa tunasherekea lakini tunaumia. Kuna mipaka ya kusherekea pia. Ah, ndio ndio ndio. Lakini pia uh, usisahau kesho ndo lile disco la mkoa. Uh, ama send off uh, tunafahamu hivyo watu wa Dar es kesho tuna jambo letu kubwa sana uh, la kusherekea Jesse una taarifa nayo eh mm. auna ni kesho ya ya nayo 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 eh mm. nakumbuka mm. sana Jumapili kwa hiyo Jumapili eh sana leo sometimes na cheso na ile Jumamosi Jumaa unajua yeah. sababu yeah. una send off ya kuyaga corona mm. 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 kwa mipaka lakini wewe nakujua <laughs> mhm unajua bwana eh tuko na sisitizwa sana mm. Mungu Mungu Mungu. Kwaona yenyewe kwenye disco bwana ifanyike zaidi kwenye sala. Ah tuna, tunaanza na sala yeah. kesho Jumapili. Eh yeah. Waislamu wanaanza wanapiga swala ya Eidi mm-hmm. eh wa Kristo wanazao kanisani mm-hmm. kwa ajili ya 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 ya, ya, ya kuabudu kila siku mm-hmm. tukitoka hapo sasa utawala binafsi. <laughs> Bwana ndo mambo hayo eh, furaha ilioje eh, kufika siku ya leo na kabla ya kuanza kuiangalia timu ya Coastal Union hebu kwanza tupate taarifa ambapo mashabiki wa timu ya Simba na Yanga mkwani ya Manyara wameeleza kufurahia kurejea kwa ligi kuu Tanzania bara baada ya rais Dr. John Magufuli kuruhusu michezo inaweza kuendelea kuanzia Juni mosi mwaka huu katika hatua nyingine eh, timu ya biashara kocha wa timu ya biashara Francis Baraza naye ameeleza mikakati yake katika kukamilisha michezo tisa ya ligi kuu tulikuwa tumeshakuwa watu ambao tumechoka tunalala kama vile kuku mapema sana bila kujua nini kinachoendelea kwenye masuala ya soka hivyo tunataka kujua kwamba bingwa kweli anapatikana kwa njia halali bila kusema kwamba bingwa amepewa kwa sababu tu kwamba alikuwa anaongoza ligi ni matarajio yangu kwamba ligi hii itakavyokuja itakuwa na msisimko zaidi kwa sababu hatuna sehemu ya kukimbilia zaidi ya kuweza kuangalia michezo. Ili kusudi tuweze kutufanya tuweze kufarijika na hasa na ili janga kuu la corona. Lakini pamoja na kufunguliwa kwa michezo hiyo, hebu sisi wananchi hebu tujaribu kulinda na kuheshimu taratibu za afya kwa ajili ya kukwepana na corona. Maisha ni moja ya michezo. Bila michezo maisha kwa kweli yanakuwa ni duni. Watu walikuwa wamezubaa wote nchi nzima. Kwa hiyo kauli ya rais si tunaiunga mkono mara mia tumetamani sana ligi kuchezwa kwa hizi mechi zilizobaki ila nitasema hapo nyuma nilisema kuwa ni kazi ambapo ipo kwa upande wetu kama biashara kuweza kusukuma maana vijana wamekuwa wakifanya mazoezi ya kivyao na unajua wachezaji wengi wanakuwa na ile nilisema hapo nyuma kuwa wachezaji wa East Africa lazima wasimamie wakifanya mazoezi yao. So nilisema tuna wiki kama mbili mimi na bechi langu tutajaribu tushikane kabisa kuweza kusaidiana kupata wa vijana warudi kwa shepu yao ya kitambo ile tulikuwa nayo e, kabla ugonjwa wa corona hujaingia. Taarifa hiyo kutoka huko Mara watu wakionyesha na mzee mmoja anasema uh, watu walikuwa wamepoza lakini sasa uh, kupoza huko kuna isha VPL inarejea kwenye action lakini pia nimesikia uh, kocha Francis Baraza akieleza mika kati yake kuelekea kwenye mechi zilizobaki za ligi kuu Vodacom Tanzania bara kutoka Mara hebu tuelekee Manyara uh, tukawasikilize mashabiki wa soka mkoani humo na wenyewe wanasemaje juu ya kurejea kwa VPL 
kurudani kwa ujumla tulimisi alafu tulikuwa tupo wapweke alafu tulikuwa tupo katika ile hofu kubwa sana lakini rais kwa kweli ametutoa ile hofu na sisi wana michezo tumefurahia sana ile kauli yake na tunaisubiri hiyo tarehe moja kwa ham sana kwa sababu ligi ya ianzi ligi inaendelea kwanza nilikuwa nimeisha naona kama nilikuwa nimepungua kwa kukosa budani ambao nilikuwa naipata kila wiki au kila mwisho wa wiki Najua kama wenzetu wale ndio kwa upande wao waliona kwa walinenepa kwa kiasi fulani kwa kuona kwamba hii ligi inaenda kuisha. Ah mimi nisemeni kwamba ligi ileje kweli kweli na inaporudi tuweze kujua bingwa ni nani sasa. Kwa sababu mpaka sasa ieleweki lakini japokuwa Simba anaonekana anaweza kawa bingwa lakini pia hata Yanga anaweza kapindua meza kwa kikanuni ya ushindi hakuna anayejua mpaka kipenga cha mwisho. Tukimaliza ligi tutajua mwenye walale kushika ubingwa ni nani. Kweli wadau wa michezo tumefurahi sana mfurahi sana hawa tu Simba tuko na nao sana na tamani ambao wanasema wanachukua wanachukua ubingwa kwa pointi moja tunawatamani sana naona wamekuwa kutupa shida sana baada ya ligi kuwa imesimama lakini sasa hivi kwa sababu ligi inarudi tutafanya kila uwezalo hawezi kufanya hawezi kushinda kwa, kwa hizo pointi tunazotarajia wao pointi moja Manyara hiyo mashabiki na wao wakielezea uh, hamu yao ya ligi ku Vodacom Tanzania bara kuna bwana mmoja anasema kuna watu walikuwa wameshaanza kulenepa hovyo uh, hawa ni wale ambao uh, timu zao huwa zinafanya vibaya kwa hiyo wanakonda wakati wa ligi sasa ligi imesimama miezi miwili hii wakaanza kulenepa sasa ligi inarejea waanze kukonda tena hiyo ndio utamu na burudani ya VPL Manager Ahmed Ali na sasa moja kwa moja tunaingia kuitazama uh, timu ya Coast Tal Union Ogos Wakaya haya uh, moja kati ya timu ambayo msimu huu imekuwa na kiwango bora sana imekuwa ni timu yenye kuburudisha na timu yenye kuvutia kuitazama hebu tutazame msimamo tuiangalie wapi ilipo Coastal Union iko nafasi ya tano ikiwa na alama 46 uh, Ogos Wakaya hao wakicheza michezo 28 Wapo kwenye nafasi nzuri kweli kweli eh, endapo wakishinda mchezo wao unaofuata basi watabaki hapo hapo nafasi ya tano lakini wakisogea hadi eh, wakiongeza alama na kufikia alama 49. Hebu sasa tukawasikilize mashabiki wa Coastal Union wenyewe kutoka Tanga hapo watuambie wanaizungumziaje timu yao ya Coasti lakini pia wanasemaje juu ya kurejea kwa VPL ule ushindani ndio kwa vile vijembe utani wa jadi you know watu wengi sana hawakuwa wakitegemea kosti itafanya nini katika msimu hasa kutokana na matokeo ya msimu uliopita na Tanzania kiujumla isinge focused katika timu mbili kwa maana ya Dayang Africa na Simba Sports Club na wakawa watu wamepewa uhuru umelewa kwa sababu timu nyingine performance yake ni viongozi wa mpira Tanzania wa Tanzania kwa jumla wangekuwa wana focus na timu zao za mikoani kama ilivyokuwa Europe sio sasa Kwa Tanzania imekuwa tofauti kidogo kwa sababu ni timu mbili tu ambazo zimekaa kwa muda mrefu kwenye msimu huu ambao zinashinda tu hizo kama sio Yanga ni Simba. Kwa hiyo unakuta wa mashabiki wengi sana Tanzania wanajua timu hizo mbili, wanashabikia timu hizo mbili despite na, 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 na sisi ambao tuna, 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 tunajua kabisa background ya football Tanzania imekuwaaje kwa muda gani. Hivyo ndio inakuwa inakuwa. Ina, ina. Coastal ndio timu pekee ya Tanga. Yaani ukizungumzia Coastal umezungumzia Tanga. Yaani ndio timu ilobakia peke yake na ndiyo burudani yetu kwa kweli. E, siwezi kusema kwamba tunategemea ubingwa lakini katika timu nne za juu naamini tupo. Juma Mgunda namkubali sana. Namhitaji ni Pep Guardiola yule wa, wa, wa Tanzania. Uwepo wa Coastal Union kwa kweli unachangamsha vizuri sana katika ligi kwa sababu tunakuwa katika baraza zetu hizi tunazokaa kuna kuwa na mabishano tunapata changamoto zile za timu yako unafanya vizuri wewe unafanya vibaya. Kwa hiyo kuna kwa kwa ujumla kuna kwa tuna mvutano mzuri tu. Ndio maana sasa hivi unaona watu wanavutana katika wachezaji wanamtaka sijui mamnyeto wanamtaka sijui Ames sijui anataka Lianga sijui nani. Kwa hiyo timu yetu ni nzuri ni nzuri. Kwa hiyo Tuna imani, tuna uhakika katika nafasi mbili na system. Mi kosta lino ndamu yangu na nanaipendi timu yangu. Na, 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 na kispendi timu zengi na zwati. Naipenda kosti tu. Na ikifungu ando uwa na jisikia vibasa. Na jisikia di nataka kujigonga kukutu. Ndo na jisikia vibasa. Kini? Taomba, taomba mungu ajale kila laheri. At, aturegeshi kwa ligietu.
akipatia waongezee wastezaji waongezee wastezaji na wapatie baraka Yes uh, mtoto huyo anakuambia tikifungwa na jinsi ya kujigonga kwenye ukuta mm, mapenzi ya kandanda haoni mashabiki wa klabu ya Coastal Union wakizungumzia timu ya Wagosi Wakaya hawa na sasa hebu tukamsikilize eh, mfanyabiashara ambaye yeye anazungumzia eh, timu hii ya Coast Union ombi langu na ushauri wangu tuanzie pale tulikoishia kwa sababu mwisho wa siku wao wanapofanya vizuri zaidi kwanza ni faida yao kama mchezaji mmoja mmoja lakini pia ni faida kwa ile ya timu. Hivi leo tunapoongea wachezaji wa Coasti zaidi ya watatu wanne wanatajwa kuhitaji na timu zingine huko mjini kubwa ambazo zina mashabiki wengi na za muda mrefu ni kwa sababu ya mafanikio ya timu. Kwa timu inapocheza wanakuja watu wengi kutoka nje na ndani ya jiji la Tanga, wilayani huko mikoano na kuja kwa ajili ya timu inapokuwa inacheza. Sasa watu wengi ambao ni wamamantilie watu wa chakula watu wa nguo, watu wa burudani, vinywaji kama alkasusu. Ndio wakati wake wa kuja kupata soko. Alkasus inanyua pale nje pale uwanja mm. uh, kwa Tanga. Kipindi kile tuvuenda ulikula vikombe vingapi? Eh? <laughs> 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 Shadafa ndio tunulia. Yes, ndio alitunulia. Ulikula yeah. vingapi? Mimi ndio nje viwili. Viwili. Mimi nikunywa vini na sikulala mzee mwanzangu. <laughs> Alkasus ndio mbele. Eh, ya maana. Msigo wa siri. <laughs> eh, msigo wa siri. Mm. Aswali kwa nyanda na nini wakati tunakunja vikombe vivili? Ah ah. Eh, mi kwa sababu nilielekezwa kwamba inasafisha tu. Ah. Mm. Kwa hiyo kwanza safisha. Eh. Sawa. Bana mm. hebu tutazame mechi ambazo zimebaki kwa upande wa Coastal Union mechi kumi Kumbuka tuko round 29 lakini Coasti wao wamecheza mechi 28. Ana mechi na Namungo na kumbuka Uh, na Mungu ndio yuko juu ya juu ya Coastal Union lakini pia ana mechi na Mtibwa Sugar ana mechi na Mbao ana mechi na Mbeya City mechi ngumu kweli kweli uh, uh, ana mechi pia na Biashara ana mechi na Simba Mnyama ana mechi na JKT pamoja na Alliance ya Mwanza na mechi zote zitapigwa Dar es Salaam kumbuka kituo cha Dar es Salaam ndicho ambacho kimechaguliwa maalum kwa ajili ya mechi za VPL. E bana Jesse Mukami tumetazama mechi ambazo zimebaki kwa Coastal mm. Union zinaonekana hapo mm. e, lakini pia tumetazama msimamo wa wa wa, wa Coastal Union ni timu ambayo inavutia sana kuitazama Coasti mm. e, ukianza kwa sudi Dondola unapata burudani nzuri kijana mdogo mfupi lakini anaruka mpaka juu nina mlango maridadi sana mm. amecheza dakika nyingi kweli kweli kwenye VPL kulia kushoto Hans Masudi na na na, na Hassan Kibailo mm. akilindwa vizuri kabisa na Ibrahim Wame pamoja na Bakar Nondo Mwamnyeto mm. wako maridadi Coastal Union Naam uh, the good thing unaona katika timu ambayo iko balanced Coastal mm. Union unaikuta kwa sababu la hicho unavyosema kuvutia ni kwa sababu mm. anacheza mpira wa kasi yes. kocha mgunda ndani ame ame manage ku, 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 kuangalia kikosi chake ameona kwamba kina kasi kwa yupo radhi sometimes wacheze kwenye counter attack yes. kwa hiyo ukicheza na coastal unategemea wakishambulia kipokea mpira hawatatuliza they'll go haraka kwenda kushambulia kwa hiyo one or the other hiyo unaita ni nini exhilarating yani kwa kiingereza yani kama vile unakuwa katika hali fulani ya kuamsha amsha tu amsha 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 mara mara kwa mara hence unaona kama kwa inavutia na true again abuani ayublianga mm -hmm. nani ule hamis shabana mis ah, shabana mis wote mm -hmm. wachezaji ambao wanakimbia isa abushe ambao ni mm -hmm. mtengeneza ha hatari sana mara nyingi watu wanashindwa ku appreciate mtu ambaye mm -hmm. hatokei kwenye takwimu ndio ndio unajua kwa meta 10 za assist za magoli mm -hmm. ila anahusika kwenye kutengeneza hatari mara nyingi alafu unakuta labda mtu mwingine ndo anaweza kutoa assist wengine unashasikia zile pass kabla ya assist mm -hmm. unaweza kukuta anahusika sana kwenye hivyo yes, lakini yes, yes. hapate shima kwa again coastal wanavutia in that sense na approach wale nayo miaka karibuni ni kuchukua sana vijana ndani yes. umri wa timu yao ni chini ya miaka 25 25 kushuka chini hivi yeah, yeah. ndani kama ni wasta na umri wao msioni mm -hmm. mkubwa mle ya yeah, hakuna mm -hmm. na unaona kwenda kana kwamba ina 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 inakuja kuwaletea tija hence matokeo yanayopata alafu the good thing ni kwamba wachezaji wakiwa wadogo wakifanya vizuri kama mm. ukipata good management hicho walicho nacho chini ya mgunda so far mm. ni kwamba kuna resale value kuna thamani ya kuuza yeah. inakuepo kwamba na mtu anajua okay 
nikija kwa kumchukua mchezaji naweza kumtumia miaka mingapi ijayo kwa mm -hmm. unapata thamani kubwa kwa mchezaji na hence inaweza ikawa ni, ni, ni mbinu strategy wale utumia kufanana nadhani na mtibwa kama yeah. kuweza kuiendesha team hasa kwenye mazingira ambayo tunawajua timu nyingi zina mazingira kidogo magumu mm. ya 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 kifedha umekuwa na mpango mzuri mpango mrefu at least ina inawaleta tija kwa hiyo husi hiyo ratiba sasa for mm. me wanajua kwa sasa hivi ni ngumu actually kuja kusema passe team zitakuwa kwa sababu nyingi tuko tunajua reference kitu ambacho yep. tunatumia kutabiri ni performance ya mm. team nyumbani na ugeni nini yep. na kwa sababu tumeshaona kule nyumbani nyumbani kuna advantage sana mm. research imethibitisha hivyo whether ni kusababu ya mashabiki mashabiki wakiwepo referee wanahusika zaidi za kupendelea mm. wengine pressure ya team pinzani kuna kuzoea mazingira vitu vya namna hivyo vyote vina player part sasa hivi team za nyumbani tunazoziona za nyumbani ni team za da mm. kwa mtu kama coastal the only reference tutakayotumia ni walivocheza da mm. walimfunga azam hapa mm. wamemfunga kmc hapa mechi na yanga nadhani tuza close game kwa mechi hii kwa game ngumu kidogo ambao mm icho nyenye kodi kwa at least wao watakuja hapa na confidence kwamba tushakuwa na matokeo mm. mazuri na besides Tanga na hapa sio mbali sana yeah, kwa mazingira hizi yeah. kwa tofauti kiongo hicho kwa with them utajua coastal na most probably watakuwa salama all beat kama sasa wachezaji walitunza kipindi hicho ambacho wako mm -hmm. kwenye kwenye break kitu ambacho hatutajua depending on strategy teams zilizotumia wenyewe usika kama walifuatilia wachezaji mm -hmm. au la kuna makocha wengine labda wako wanasema we ni professional unataka ujijue mm -hmm. wakikwacha hivyo kitanzania kidogo unakuwa na ma, na mashaka lakini other than that for me costo kama performance ya hapa ambayo tunajua hakuna nyumbani ogeni so far kwa timu nyingi mm -hmm you think costo will be will be fine uno ogopea timu nyingine hizo mm. ambazo uko nazisikia biashara ndanda ambao performance zao matokeo mengi hivi karibuni wamepata nyumbani. nyumbani ya ambao ukiwatoa sasa kule umwaleta hapa <laughs> watu kama ndanda ya una una ofia sana watu, watu kama ndanda wanaweza kapata mashaka sana kwa sababu ndanda wao kiota chao ni nangwanda pale no. eh, ukifika pale lazima upasuke yeah, eh, lakini eh, sasa kuwatoa huko kuwaleta hapa kuja si. mjini hapa wajazoea masijui exactly <laughs> bana ambao kidogo naopea tia shaka tofauti na costo Hebu tukaangalie nani anaongoza kwa magoli kwa upande wa Coastal Union. <coughs> si mwingine ni Ayub Lianga akiwa anaongoza kwa idadi kubwa ya magoli ndani ya timu hiyo. Akifunga magoli saba akifuatiwa na Shaban Hamis Prince akiwa na magoli matano. Mudathir Saidi akiwa na magoli manne. Mtenje Juma Albano Mwamba huyu akiwa na magoli mawili. Uh, kulwa Deo Kulwa yeye ana magoli mawili pia. Uh, Rashid Hamis Chidi. Eh yeah. uh, bwana -huh. Kosti wanarejea kwenye ligi wakiwa wana mwalimu wao msaidizi eh, Ramadhan Kampira ambaye amefariki hivi juzi. Inaweza ikapunguza kitu hii. Tunaweza kumsifia Juma Mgunda ameitengeneza timu yeah, lakini yeah. Uh, hakuna namna unaweza uka, uka, ukaacha ku, kunasibisha uh, mafanikio ya Kosti na Kampira. Kwanza Mwenyezi Mungu amrem. Amen. Uh, alikuwa ni mtu muhimu sana kwa timu ya Kosti. Uh, moja ya kati ya watu ambao unaweza kusema ni alama ya Coast Union. Mm -hmm. uh, Kampira alikuwa ni alama ya Coast Union. Yeah. Katika maisha yake yote uh, ya kucheza mpira ameitumikia Coast. Yeah. Uh, ukiacha kina Mgunda, kina Mgunda ujua aliondoka, walienda Uarabuni kucheza mm -hmm. baadaye wakarejea. Uh, lakini yeye amekuwa hapo kwa muda mrefu sana. Yeah. Uh, ni mtu ambaye alikuwa na bahati mbaya. Uh, amecheza national team lakini Uh, kuna kipindi alikuwa na bahati mbaya akapata majeraha mm. uh, timu ikamwacha ambayo ilienda uh, Afcon ya mwaka 80 ile ndio ndio uh, yeye bahati mbaya alipata majeraha kwa akaacho sio kwa hiyo ni mtu kusema kweli ni mtu muhimu sana lakini mm. i, kwenye technical bench mm. uh, ni mtu muhimu muhimu mno mm. uh, kwa sababu hata utekelezaji wa majukumu ambayo unaweza tukayanalyze kwamba kazi ya mwalimu msaidizi ni nini mm. naelewa ni kumwassist mwalimu mkuu ambayo mahitaji yale anahitaji kutoka kwa vijana. Mm -hmm. Kwa hiyo unaweza ukaona 60% anaweza kaa na play. Itakuwa ina sio tu kumwathiri uh, mgunda mm -hmm. itawaathiri na vijana kwa sababu walikuwa wanakuwa assisted na vitu vingi kutoka kwake sio. Mm -hmm. Kwa hiyo itawaathiri kwa kiasi fulani lakini kwa sababu kifo tumeumbiwa si binadamu ndio uh, tunatakiwa tuna, tu, hiyo ni kama ibada kwetu kwa hiyo mm. uh, nafikiri vijana kwa benchi la ufundi la timu ya coast wataka na kuona ni moja kati ya vitu vilivyofanyika ni ibada 
Kwa hiyo anatakiwa ku, kuheshimu mchango wake mm. na kujua hatua gani wanatoka wana, wanaipiga kuelekea hapo sio? Mm. Mm. Haya. Na sasa hebu tuanzetu tukaungane ama tukamsikilize eh, Pep Guardiola wa Tanzania wamesema hivyo mashabiki wenyewe wa Coastal Union si mwingine hapa namzungumzia Juma Mgunda. Uh, mbele yetu tuna siku kuu ya Idi. Kwa naamini kabisa Mungu akijali baada ya siku kuu ya Idi basi tu imedile tutaanza mazoezi kwa ajili ya maandalizi na wakati huo tulikuwa tumeshajua kwamba ligi yetu itaanza lini na mpangilio ukoje na hiyo ligi itachezwaje tunategemea nini mpaka ligi kumalizika ni kwamba tunategemea na malengo yetu kwamba tuwe katika top 5 paka ligi inamalizika basi tuwe ndani ya timu tano zilizomaliza msimu huu hii ndio target yetu. Kwa hiyo na mimi nitaka porudi na bahati nzuri vijana wanalijua hilo, wanalitambua hilo. Na likipatikana zuri zaidi ba, zaidi aliye tulipopatana, ise bonus. Mimi niliwaambia Costa Union. Jamani, kama kweli tunataka tutengeneze timu ya ushindani ya miaka mitano, miaka sita mbele, basi tukubali. Tu recruit vijana wazuri wenye uwezo ambao naamini kabisa msimu wa kwanza, wa pili, wataanza lakini kuanzia msimu wa tatu wataanza kuonyesha kile ambacho sisi tunataka kukifanya. Na ndivyo kosti, bahati nzuri tukawa na hiyo kosti, tukakubaliana nao, na lakini niliwaambia mvumilie. Kwa sababu wapenzi wa mpira siku zote wanataka matokeo tu, na matokeo yenyewe mazuri. Sasa kwa timu ambayo unatengeneza kupata matokeo mazuri kwa kwa mara moja si rahisi. Filosofi yangu ni kutumia wachezaji chipukizi wenye uwezo. Kwa sababu wachezaji chipukizi, vijana wenye uwezo kubwa ni kwamba wao wana uchu wa mat, na, na, ya kufikia malengo yao wana matumaini ya kufika mbali. Kwa hiyo hii mioyo yao wenyewe kujituma ni rahisi zaidi. Kwa hiyo kumwelekeza mchezaji au kumfundisha mchezaji mwenye mwenye mwenye, mwenye malengo yake, mwenye uchu wa matumaini, eh? Na wewe ukamwelekeza sisi ya kufanya ili afike kule ambako anakusudia kufika. Ni rahisi zaidi. Kwa sababu kwa sababu wao wanataka kwamba kwamba nikienda hivi na maana nitafika kule nakotaka. Mipango ya kuongeza wachezaji kutokana na mapungufu tulioyaona ipo. Tutasajili wachezaji wazuri. Eh, lakini kama kaida yangu nitasajili wachezaji ambao wana uchu wa kutaka kufika kule wanakotaka kufika. Huyo ni Pep Guardiola mnene Juma Mgunda kocha wa Coastal Union <laughs> na waso hilo nasema masikini hana mpango wa muda mrefu. Ukimsikiza Juma Mgunda ana taka kujenga timu ya miaka mitano mbele. Ni kweli wachezaji aliokuwa nao wana uwezo wa kucheza miaka hiyo mitano mbele wote ni vijana lakini tayari watu wanamtaka eh, Bakari Nondo Mamnyeto mpango wa kujenga timu imara na uona kama unaanza kubomokea hapo Jesse Mukami. Kama lengo ni vile tulivyo hapa unaongea timu itakuwa inajengwa na vijana. Mm. Maana yake constantly atakuwa anachukua vijana. Yes sio umeelewa mm. na maana yake team yupo radhi team ibaki vijana kwa sababu maana yake akizidi kukua anafika kipindi anaridhika yeah. kwa maana yake teams na inavyosemekana ni kwamba wamekubali njo njo kosto mm. utapata nafasi cheza vizuri ukicheza vizuri wakati wa kuja kuondoka mtu team ikija hatutakuwekea vikwazo kuondoka Mm. Kona dhani hiyo inaweza kwa hapa wao wapate kipao mbele style ya kina Borussia Dortmund vile yes. so Ujerumani mm. wanaambia wewe njo wewe si mzazi mzuri mdogo ukija kitu utacheza mm. afi ikifika wakati wa kuondoka hatutakubania na unasikia ndio kina Erling Haaland wamekuja huko badala ya kwenda Man United mm. sababu hizo kwamba tutakuwekea bei wakija ukicheza msimu mmoja utatoka kwa hiyo na muelewa anavyosema watu wana, wana uchu wa ku, wa ku, wa, ku, wa, ku, wa ku, vijana wanakuwa na uchu kidogo wa ku, wa kuperform mm. ni kwa sababu pia ndio hiyo kwamba jina halijatengenezwa yes. njoo hapa utapata fursa ya kuonekana uende kwingine na kwa kuwaambia hivyo hata mm. kipindi ambacho tunasikia wanashinda mechi zile saba mfululizo mm. wanasemekana kwa na tatizo la kifedha mm. lakini kwa sababu wameambiwa ukifanya vizuri hapa ni kama daraja la kupita njoo jiuze ni exactly ni rahisi kwa hapa watu wacheze vizuri tofauti na kitu kinachokuta kama timu kama Liverpool ambapo okay. mpunga kukosekana hela maisha na kwa magofu exactly. na, na, na na kweli ukiangalia shika wao kama Shabani Hamisi walimchukua kutoka timu ya ligi daraja la kwanza mashujaa wakimwangalia mtu kama Salum Ali Kipemba kutoka timu daraja la kwanza mm. kwa hiyo wanawachukua watu kutoka wasiojulikana wanafika pale wanapewa uh, wanawezeshwa na wenyewe wanaweza na kwa muda huu tukapate break huko ni mshike mshike viwanjani tutarejea
Tumereje tena huni mshike mshike fiwanjani Mina ito Ahmed Ali Niko na Rashid Khamis Pamoja na Jesse Mukami Leo Ndana mshike mshike kubwa kabisa Tunawangazia Coastal Union Wagoso Kaya Moja kati ya timbora kabisa timu nzuri Timu yenye kufutia Timu yenye vijana Timu ya kizazi kipia Na muda huu moja kwa moja Tukawa sikilizo chizajo nyiwa Coastal Union Wanatuambia nini Bada ya ligi kuwa itarejea Tajipanga vizuri Ya, yeah, tunasubiri uongozi wa timu sisi ya yeah, wa kutuelekeza jinsi tutakavyorudi kwenye ligi za lini tutarudi kambini ili tuanze mazoezi rasmi ya kitimu. Tumepumzika muda mrefu. Uh, kidogo mwili umepumzika. Kweli kabisa palikuwa pamefika muda hata mtu hataki hata kucheza mechi kwa sababu usafiri mwili umechoka lakini sasa hivi tumepumzika. Afu mechi zenyewe zimebaki ndogo tutashangaza jamii sana. Sijapumzika kama jinsi watu wanavyodhani nimepumzika kwa maana kutokea kwa ugonjwa wa corona bado nikiendelea na mwalimu wangu Salim Wazili Tupa nikiendelea kufanya mazoezi katika viwanja mbalimbali kwa maana bado nimejeka fit na mwalimu ananisimamia kwa mazoezi. Kwa hiyo natumaini katika hili bado lisiwape pressure mashabiki kwa bado tupo vizuri na tumetu tafanya vizuri zaidi. Chachu yetu na mioyo yetu kuwakilisha timu yetu ya Coastal Union kuhakikisha inaanza kushika nafasi ya pili kwa maana bado tuna nafasi ya kugombania na bado mechi zilizobakia tuna uwezo wa kupambana ipasavyo tukaweza kufika pale ambapo malengo yetu yanapofikia kwa mchezaji mmoja mmoja kujipangia yeye mwenyewe program anaweza kaamka labda for example asubuhi ngasema mimi naenda beach kufanya mazoezi lakini ile pia inakuwa itoshe natakiwa mazoezi mtu usimamiwe maki sisi tunakuwa tuna mazoezi yetu binafsi ambayo unaweza kujiwekea maximum dakika 45 au dakika 30 ambayo inakuwa ifai kwa mchezaji wanatakiwa tweni hadi kidogo yani kwa muda mrefu ili uweze kupata ile yani wanasema uweze kupata ni muda mrefu ili wakuja kupambana kwenye ligi na hii sijui ni kama kusafiri safiri hivi yani moja ya changamoto kubwa sana kwenye ligi yetu unaweza ukasafiri mchezaji unasafiri unatoka hapa labda Tanga naenda labda Mbeya hiyo ni moja ya changamoto ambayo ukifika kule labda kesho yake kuna mechi yeye inakuwa ni mchezaji mwenyewe ah da, naambia da, kesho kuna mechi kwa hiyo kuona stuka kwa ajili ya ile safari ambayo umesafiri kutoka Tanga kwenda Mbeya. Kweli ni moja ya changamoto kubwa. Wachezaji wa Coastal Union hao wa mwisho kuzungumza ni Mtenje Albano. Na bora ligi rudi. E, Mtenje ligi imesimama alikuwa na kipara lakini sasa hivi nywele zimeota. E, kwa sababu ya ruhusa kunyoa. Eh. Eh mashine yenyewe zina virus. Na ah, okay sawa. <laughs> mashine zina virus. Sawa. Hebu tuwatazame wachezaji ambao wamecheza muda mrefu ndani ya timu hiyo ya Coastal Union. E, tujue nani amecheza muda mrefu zaidi wa kwanza ni Ayubu Lianga akicheza dakika 2358 anafuatiwa na Mtenje Juma Albano ye yeah, amecheza mm. dakika 2300 na moja. Uh, mwingine ambaye amecheza dakika nyingi ndani ya timu hiyo ni Bakari Nondo Mwamnyeto amecheza dakika 2340 anafuatiwa na mchezaji mwingine ambaye amecheza muda mwingi zaidi ni Sudi Dondola ambaye amecheza dakika 2400 30. Hii manake ni kwamba Dondola na Mamnyeto wamekosa mechi moja tu. Shabani Hamisi amecheza dakika 1773. Shaban Hamisi huyo ambaye anaongoza kwa magoli mfungaji wa pili wa magoli ndani ya Coastal Union. Chidi Rashidi mm. e, takwimu hizo tumeziona. Yeah. E, tuiangalie safu ya ulinzi ya, ya safu ya ushambuliaji mm. ya ya ya, Coast ya Coastal Coast. Union. Mm. Yes, tuanzie hapa kwa Prosper Mushi kwa maana ya Dimba la juu namba mm. nane ukisogea pembeni mbele unamkuta Ayubu Semtawa Dr. Mm. E, Isa Bushehe, Ayubu Lianga pamoja na Shaban Hamisi mm. ni watu ambao wamekamilika. Kabisa. Uh, ukiona timu inaweza kutoa Uh, mchezaji wa quality wa kucheza timu ya taifa maana kuna ushindani mkubwa katika timu na unaona kuna kitu kikubwa ambacho kinafanyika uh, Juma Mgunda ni moja kati ya walimu makini sana walimu ambao wanasistiza muda wote uh, nini kifanyike hasa wajua moja kati ya mechi ambazo uh, Coast wanafaidika nazo mm -hmm. ni counter attack Yes. Uh, kosti uki wakiwa wewe ukiwa na possess sana mm. amini watakupa muda mwingi wa kupossess lakini wamekuwa na watu ambao wana uwezo wa kukimbia sana mm -hmm. uh, kibailo hence uh, ayubu uh, 
mtenje akipata mpira eneo la katikati moja mm. kati ya mafundi sana yeah. sana naelewa ni watu ambao wanaweza kuamua mpira huu uende maeneo gani sio kwa hiyo ni ni timu ambayo imekamilika uh, lakini inakosa ukomavu mm. sio kama unanielewa mm. uh, yani ni timu ambayo inaweza kukulazimisha kupata matokeo yes. uh, unapokuja kuwa hukumu wao utakuja kuwa hukumu kwenye experience mm. sababu ni timu ambayo inajengwa na vijana wengi Dio. na wao kadi ambavyo wanaendelea kucheza maana yake wanatengeneza makosa mengi mm. wanaendelea kutengeneza experience sio mm. mm. uh, timu wanaijenga hivyo mm. na bahati nzuri ulijaribu hata kumuelezea hapa uh, uh, mwamnyeto sio mm. Hizi ni timu ambazo katika kalenda yao huwa hawafikirii kuwa title contenders. Mm. Uh, always. Yaani wao huwa wanafikiria ni kubaki katika nafasi nzuri kwenye ligi mm. na kuona wanajizalishaji kujitangaza, sio? Kwa hiyo nafasi kubwa ambayo walimu wanasisitiza ni kujaribu kwenye safu ya ushambuliaji kufunga magoli mengi yes. uh, safu ya kiungo ki maana kuwa wabunifu kutengeneza nafasi nyingi uh, safu ya ulinzi kukaba kufanya maki muda wote na ndio kitu ambacho unaweza kusema somehow uh, mm. ameweza kufanikiwa na ndio maana unaweza kuona idadi ya magoli ambayo amefunga mm. uh, so so mengi ni 27 of course mm. ni mengi yes. naelewa kwa namna ambavyo magoli magoli yes. magoli 27 mechi 28 yeah. ni, ni wastani wa goli moja kwa kila mechi eh wastani wa goli moja amemiss goli 0 point point 0 0.07 hapo eh hapo hesabu hapo eh kwa hiyo ni timu nzuri ni wastani wa kuridhisha ama ama tufanye goli moja kila mechi tufanye goli moja kila mechi Okay, wewe hivi vitu mm. unaangalia na the nature ya ligi. Yes. Wengine wanafanyaje? Mm. Kwa mtoe Simba. Mm. Nana anafunga magoli mengi sana ina ina ina. Um, ina, ina match. Ni, mm. ni ngumu. Mm. Kwa hiyo then kama unafunga Wasta na goli moja, kwa hiyo unabidi ulinganisha na kawaida ya performance ya watu wengine usika ya. Kwa hiyo mm. then ndo naweza kupima kama ana underperform sana mm. au la lakini otherwise ukiwa chini ya goli moja pa match <laughs> haupo pazuri sana. Yes. Ni, haupo pazuri sana to be mm. honest. Kwa hiyo ni something sawa huko nafasi ya tano lakini kitu cha kuki cha kutafanyia kazi. Kinachowabeba ni kwamba pia defense yao ipo nzuri. Goli 19. Uh, kupitia uh, ukurasa wetu wa Facebook wa Azam TV TZD uh, umetuandikia maoni yako Hassan Melele anasema uongozi pamoja na benchi la ufundi pamoja na wachezaji wakiwa kitu kimoja watafikia lengo Enok Mbisi anasema waache kukomalia Simba na Yanga wakati wanaachia kwa wengine wala hamna jingine only that anaandika namna hiyo Enoch Mbisen uh, amefungwa na Yanga uh, hapa Dar es goli moja bila alafu akatoka sare, sare ya bila bila kule kule kule, kule tanga kwa sio kukomalia ni uwezo wao muone mm. alafu Yanga yenyewe sielewa ilikuwa zaifu eh ilikuwa zaifu au Zumbe Mopao <laughs> Mukonzi Shemkai anasema yeah Coast Union watoto wa nyumbani wana uwezo hata kufika nafasi ya tatu okay. ili waendelee kufanya vizuri VPL lazima wajitume uwanjani pasipo migogoro yetu yes. ya waswahili pamoja sana studio nipo pembeni na tazama kipindi by Master Voice Mwinjuma Ahmed Zumbe Shemkai wa Mbagala Dar es Salaam Eh, uh, jina atakuwa anatoka Tanga. Eh, yeah, Shemkai eh? Yeah. Nimeliona, yeah. nimeliona. Eh, <laughs> uh, wengine ambao wametuandikia ni Fiston Felix Francis mm. wa Isaka Kahama mm. Tanzania kwetu hapa. Eh, yeah. uh, sama Coastal Union ijitume katika mechi zake zilizobaki yeah. isijiingize katika marumbano ya usajili yeah. ikisahau kuwa bado kuna mechi bado kuna mechi ngumu zina wasubiri. Mm. Uh, Sylvester Francisco Baba Felicia mkazi wa Kakoma Muleba uh, Kosti inapaswa kujipanga sawa sawa ili ligi itakaporudi wachezaji wapewe moli ya kucheza kwa kushirikiana na kufuata maelekezo ya walimu wao washinde mechi zilizosalia. Peter Madila wa Ukirigumu Mwanza anasema ukweli Kosti naikubali sana na ilivyokuja kwa kasi mimi ni shabiki wa soka na ningependa wasije wakabweteka wakajikuta wapo tena nafasi ya kumi wanapambania hadi wachukue hata wapambane wachukue hata nne bora anaandika namna hiyo Peter Madila wa Ukiriguru Mwanza Mm. Ile inawezekana ikawa ni <coughs> moja kati ya comments ambayo inaweza yategemeana na majibu kutoka kafu. Unajua kafu kama wata, mm. wata, wata, wataweza kupostpone mm. mashindano 
wakarejea kwenye kanuni yes. ambazo zilitumika maana yake tunaweza tukapata faida ya timu nne tena. Okay. E, kama kama mm. itatokea lakini. Sawa. Na sasa hebu twenzetu tukamsikilize kiongozi wa soka pale mkoani Tanga Bawaziri huyu na yeye atuambiaje atuambie mipango ya chama cha soka mkoa pamoja na kosti wanaingiaje kwenye ligi ya VPL. Kombi langu na ushauri wangu tuanzie pale tulikoishia. Kwa sababu mwisho wa siku wao na kama Eh, mwaka utu bado tuko kwenye nafasi ya tano lakini ligi mebaki padogo lakini azma yetu mimi niko katika kamati ya mipango na fedha azma yetu ni kwamba timu yetu kati ya nafasi nne iweze iweze kushinda kwa sababu kweli sisi katika kusimama imetuathiri kidogo kiuchumi imetuathiri kiuchumi lakini wazaji wetu wali ndugu eh, Jumagunda aliwapa maelekezo wafanye mazoezi katika maeneo yao na utaona wengine walikuwa Dar es Salaam kwa bicho wanafanya mazoezi kwa hiyo tutawakusanya hivi karibuni wazaji wetu wote tayari kwa mazoezi maana nimesikia kutakuwa na vituo viwili kati ya Dar es Salaam na Mwanza na sisi kama tutakuwa na vituo viwili kusema kweli itakuwa ni bora sana upande wetu sisi na tuweze kufanya vizuri sisi tutafanya vizuri kwa hiyo tumejipanga vizuri mambo mengine ni yetu katika katika uongozi namna gani tutahendo tuta lakini tumejipanga vizuri kuhakikisha tunafanya vizuri na hatimaye kufanya bora katika timu ni bora za, za nchini sasa hivi Bawaziri huyo hao ndo wenye kosti yao mm. hao ndo wana costa league union wenyewe kabisa uh, Jesse uh, ukitazama kosti ni kama wameshafikia malengo yao ingawa bawaziri amesema hapo uh, wanataka nafasi nne za juu lakini mgunda tumemmsikia pale anasema tano na tosha tukipata nyingine sio mbaya uh, hofu yangu ni kuboteka kwao kwamba ah tushamaliza mm. Na, na hiyo ni kweli kabisa actually kwamba mara nyingi timu zikishavuka lengo makajana walikuwa kwenye kupambania kushuka daraja kwa kushuka daraja mm. this time around obvious kubeteka ni rahisi ni rahisi zaidi lakini again kama kuna issue ambayo mwalimu atakuwa na advantage sana mm. ni kwamba bwana si mnataka mjiuze mnataka mjiuze Wane, kuna kitu kinaitwa recency bias yani ile tuna hali ya kifahamu zetu mm. kupendelea historia ya karibu kumbukumbu kumbu iliyo karibu sasa hii mechi ngapi hizi zilizo zilizo ambazo zimebaki mechi kama kumi kwao mm. ndio zitakuwa historia karibu zaidi kuweza kuwa hukumu wao. Kwa hiyo point being itakuwa ni ngumu kidogo kukumbuka mechi nyuma. zile za nyuma zilikuwaje. Kwa hiyo mm. itakuwa ni pressure kwa bwana. Kama mwalimu anataka kuwapa motisha na nadhani mm. hata kosa hata kama aliweza kuwapa motisha kipindi ambacho inasemekana ana tatizo la fedha sadani kama atashindwa kupa motisha kipindi hicho mm. kwa bwana. Mm. Bado mna kazi ya kuthibitisha kwamba nyie ni wachezaji wazuri sio wa kipindi kifupi. Mm. Kwa hiyo ili again thamani yenu ipande huko mnapotaka kwenda mnabidi mthibitishe na kipindi hicho. Kwa hiyo again kwa nafasi waliofika ya tano mm. nafasi ipo wao na na Mungu tofauti na ni pointing up point 4. Point 4 yes. Point 4. Kama mm. zimebaki mechi kumi nafasi ya kufika huko. Na mechi mechi ya kwanza nakutana wao kwa wao. Kwa, wao. kwa exactly. point inaweza gap ikaongezeka Ikawa, ama ikapungua zaidi. Kwa, kwa 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 ufupi uh, Rashid Hamis uh, mm. kipindi hiki ambapo tetesi zimeanza muda mrefu mm. za Bakar Nondo lakini kipindi hiki ambacho ligi imesimama zikaongezeka zaidi uh, za Bakari kutakiwa Simba na Yanga anarejea kwenye ligi inaweza mm. kamaongezea pressure ah pana mimi ni moja kati ya watu ambao nilibahatika kukutana na ubwa na mdogo mm. uh, na nakumbuka moja kati ya kitu ambacho tulimuuliza tena kumbuka kipindi kile ndio kwa imesadikika kwamba Simba ametoa hela akasema hapana mimi hizi zina zinachonifanya mm. zinaendelea kunijenga kuona kwamba na uwezo wa kiasi gani kwamba mm. paka timu kubwa kama hizi zinaweza kuniamini yeah. mtu ambaye anacheza costi naelewa alifikia hivyo kwa hiyo unaweza kuona aziwezi kumwalibia ila zinaweza kumjenga kwa kiasi fulani kwamba kujikuta sana yeye anajiona ni bora kati ya mm. watu waliokuwa bora unajua kwa sasa hivi Tanzania kuzungumzwa kama yeye ni beki bora na bado akina Kevin ndani wanaishi mm. sio jambo rahisi unajua uh, na maana una kitu cha ziada sio yes. uh, ndo kama namna ambavyo alikuja Kevin ndani anaondoka Victor Costa anakuja Kevin ndani mm. maana yake sio rahisi maana uh, bwana mdogo na kitu kikubwa cha ziada inaweza kumjenga sana okay mm. haya na Bakar Nondo ndo mchezaji ambaye uh, anatajwa. Yaani usajili wake ndo unatajwa sana. Sana kuliko yes. kitu chochote. Kama vile Jadon Sancho, yani anaingia yeah. kwenye kwenye, kwenye sio si naelewa. Yeah. Nia inarejea ina, inarejea kwenye msingi wake ama kwenye mhimili wake. Ligi zinaendelea tayari tuiona Bundesliga, La Liga ya hapo muda si mrefu na VPL pia alikadhalika muda si mrefu inarejea kwenye maisha yake ya kawaida. Mimi naitwa Ahmed Ali, nilikuwa na Rashid Hamid pamoja na Jesse Mukami.